兄弟，能借我点纸吗？变态！哎，等一下，我不是变态。你都跑到女厕所了，你不是变态，你是什么呀？女女厕所？对不起啊，我刚刚进来的时候太着急了，没看清楚是女厕所。那个，你能借我点纸吗？呃，要不这样，我拿票跟你换。我不要你什么票，这可是江南的票，怎么也能换包纸吧？我呢，可是江南的铁杆歌迷，我怎么不知道他有演出啊？你是他歌迷？当然了，我等他的演出呢，可是等了足足的三年，他的动态我每天都在关注。你这个票肯定是假的。呃，这不是假的，你仔细看看。真的是江南啊！没想到你比我消息还灵通，没错吧？这个票我不能白要你的，你吃个价吧。我不要钱，你能给我点纸就。怎么上这么长时间？哼，你随身不知道带点纸啊？啊？你又拉肚子了？什么毛病？走吧，豆儿。他们不要你是他们的损失，我和叔叔阿姨是你坚强的后盾，别难过啊！我没事儿，我难过的劲儿呢都已经过去了，而且确实是我技不如人，以后再接再厉呗。哎，给你点了果汁，想喝啊？给你喝一口，不行，你可不要诱惑我，我喝这个。真搞不懂你为什么突然不喝咖啡了。你一直是重度咖啡爱好者，我不是跟你说过了吗？我现在要早睡早起，这咖啡啊严重影响睡眠，而且我现在的作息啊可规律了。你要不要这么养生啊？你才二十二岁，好吧？等我肤如凝脂、面若桃花的时候，你就羡慕我吧。切！哎，对了，你不进乐团，接下来准备找什么工作啊？我还不知道呢，什么挣钱就干什么呗。哎，你可以去做钢琴老师啊。还可以做呢，你就别操心了。现在最重要的是要恭喜你，恭喜你终于熬过了试用期，正式入职。是啊，我跟你说，自从我进了真相，过得简直就不是人的日子。等着，那送给你的入职小礼物，谢谢。这个许愿鼓手链啊，可是很灵的。我昨天刚买完它，就得到了一张票。江南，你这票从哪儿来的？昨天呀，我在厕所给别人送了一包面巾纸，然后他就送了我这张票。江南的票，换面巾纸啊？你说我跟男神是不是很有缘分呀、啊？嗯，你这个就是好人有好报。哎呀，我怎么遇不上这样的事儿呢？啊，女魔头又传召了。我得先回公司了，你晚上多拍点视频啊。那你路上小心一点、啊。那你先走了，拜拜，拜拜是怎么回事？那个，安排临时调整，你委屈一下。那我去不了了。这是赞助商要求的，出场费照给的。
开玩笑吗？我准备了一年的个人演唱会，突然变前菜了，这不是看我笑话吗？你怎么做的，经纪人？这事儿是我不对，但我也没办法呀。经纪人要认清现实，如果你今晚不登台，会有一百万的违约金。祖宗啊，算我求求你了，这场演唱会我一定想办法给你补回来，相信我，好不好？热场嘉宾，江南。嗨，今晚帮个忙呗。虽然男神被换成了热场嘉宾，但只要是他演出，我就很开心。嗯、啊，你怎么把自己发配到这儿了？这不听说今晚那位可能会来吗？这么大的料，只能我自己上。哎，不过这差距也太大了吧？嗯，你看这江南，现在都沦为给新人热场了。这是只见新人笑，不闻旧人哭啊！谁说不是呢？再说他那歌早过时了，还好意思唱？现在行业寒冬，广告商都盯着流量看。你年纪不小了，又没有流量支撑，咱现在真的真的不是任性的时候了。江南，下面给大家带来一首《岛屿》。去后台找江南要签名。
，江南，能看到你在此登台，我真是太高兴了。佳怡，今天是以什么身份到这儿来的呢？你们两个是不是要准备复合了？江南是我认识很久的老朋友，今天我来到这儿也是专门给他捧场的，而且我和他即将会在音乐上面有合作，也希望大家可以多多支持，希望大家可以多多关注江南，请把镜头移到他的身上吧。如果你不希望被别人关注的话，你就不该出现在这个台上。江南，你现在是什么感受？这是不是你们提前商量好的应援？橙子，这是什么？这什么情况？原来这才是你的问题。哎，这怎么走了？别走啊！对不起啊，我不是故意的。我知道，都是些无事生非的人，我不想让他们拿我博眼球。这个声音，兄弟、啊，能借我点纸吗？呃、啊，要不这样，我拿票跟你换。昨天在女厕所里的人，什么女厕所？我不知道你在说什么。不许跟任何人提起这件事，听见没有？听见没？嗯。难怪觉得声音好熟，我什么猪脑袋才反应过来？什么都没有啊！我上面再看看。你笑什么、啊？我，你这捂的我都喘不过气了。我们不能在这干等着，得赶紧出去。我喝了酒，你会开车吗？会。那我们一起跑。真的会开车吗？你确定会开车吗？一会儿快，一会儿慢的，你赶紧靠边停，忍不住了，我要吐！你到底会不会开车？我刚拿的驾照。哎，男神，等一下我，你可以给我签个名吗？今天不好意思啊，现场出了点状况，谢谢你开车把我送回来。谢谢男神。
小程，你今天运气也太好了吧！居然跟男生坐了一辆车。对了，男生还给了你签名，签名照。把你贴进手账本里，不是吧？男神，我现在只能给男神微博发私信，留下我的电话，让他把手账本还给我。男神，我是许多成。就是女厕所给你送纸，刚才开车送你的女孩。我有个手账本落到你车上了，如果你看到，可不可以通过下面的手机号联系我？哥，有狗仔跟着咱们。你有事瞒着我？嗯，没有啊。后面那车，你过来的？还不是因为你昨天演唱会闹出的绯闻。哎，你好，你好，江南来了。你好，进去吧。顾老师已经在里面了。怎么是顾老师？不是说姓胡吗？啊，啥？没记清楚，走吧。走吧。准备开始啊？工程都弄好了吧？没问题了，随时可以开始。佳悦老师，我们都已经准备好了，随时可以开始。有劳了，江南。虽然你拒绝了我的邀请，但是制作人老师还是坚持男女一起合唱，我还是想邀请你。这就是你跟我说的胡老师。不好意思啊，不好意思。拽什么拽啊？都过期这么久了，还凶巴巴的。要不是我们佳怡姐，闭嘴。祖宗，你听我一句，不是。今天真的不能走。我知道你看不上顾佳怡，我也知道你真生气。我但凡是有点辙，我都不会接这个活儿。没有活儿就再等，等不起了。工作室人都快走光了。你看小兔，女朋友天天催婚，她都拖人姑娘多长时间了？不就是因为没钱结婚吗？你忍心看着大伙跟你喝西北风啊？行，你要是真想走，我就跟你们说一声。等等，这是唯一一次，也是最后一次。好的，最后一次。哎，哎，注意控制点情绪啊！你知道了。好嘞，好嘞。停。你唱的这是什么呀？我按照 demo 唱的呀，有什么问题吗？你觉得呢？不是抢拍就是跑调。停！你要把口腔放松，横膈膜用力。你口腔这么紧，怎么可能产生共鸣？呃，佳怡老师可能嗓子还没开，咱们多试几次就好了。再来啊！抬起头，望着你的眼眸，点点滴滴泛上喜怒哀愁。停。这首歌想要表达的是少女为爱奋不顾身的情绪。你觉得你刚才唱出这种感情了吗？佳一老师啊，毕竟是演员，不是专业歌手。况且啊，我们后期可以调音。呃，现在把歌完整唱下来比较重要。没关系。请江南来，就是希望他能够给到专业的指点。老师，先录我的部分吧。好。
岔路走过那么多。你瞧，他真是生来就是唱歌的人，这几年委屈他了。是啊。你要是真心为他好的话，以我现在的实力，完全可以帮他翻红。这应该也是你的愿望吧？我一直相信，是金子在哪儿都能发光。我相信江南。今天这事谢了，不过你记住，这也是你欠江南的。我跟你说，真的不能再任性了啊！咱都多大了，就拿今天这事说吧，弄得多尴尬呀！要求高一点错都没有，但是咱得学会试着变通啊！你一点面子都不给人家留，人家好歹现在咖位在那儿呢，今时不同往日啊！咖位再大，唱的差就是唱的差。可不吗？我也觉得他唱的差，虽然咱唱的好，但是咱得有机会唱啊。你就算不为我想，对吧？不为公司想，你不得为阿姨想想吗？啊，为了咱妈着想一下，是不是多？对，太在理了。啊。喂，可谦，哎，你怎么才接我电话呀？我在做手账呢。做什么手账啊？你还有功夫做手账啊？哎，你快看我们的公众号，你火了！大少，我在瞎说什么呢？哎，你赶紧看，快点，快点，快快点！这是洗车的时候发现的，我可没看啊。我先出去了可算是来了，什么情况啊你？我跟你说，那天我在厕所遇到的人就是江南，但是不知道为什么出来就被人给偷拍了，然后事情就发展成了现在这个样子。徐小姐，我采访一下你啊，和你的梦中男神传绯闻是什么心情啊？哎呀，你别闹，我现在这个小心脏还突突突突跳呢，我就觉得现在的情况就像做梦一样。那你后面有什么打算？我打算什么呀？咱不打没准备的仗呀。我来帮你好好想想对策。你别闹了，事情的情况我不都跟你说了吗？怎么连你都不相信我？我当然相信你啊！但你这话说出去，也没有人会信啊。这件事情我可就跟你说了，我也答应了江南不告诉别人。你可千万不能让别人知道，尤其是你那个老板。你大可把心揣过你心窝子里，这点姐妹情谊我还是有的。不过，就算我不说，我们老大也开始关注江南的事情了，你可得当心点啊。嗯。喂，我是江南，英界咖啡，来拿你的东西。好，好的。可谦、嗯，我临时有事就先走了啊，下次再演。哎，谁给你打电话？哎，你就这么把我丢下了？主编好，主编好，主编好。
去路边。你吓死我了！你怎么在这儿？姐，我可想死你了。哎呀，少在这虚情假意的啊！你现在回国都不提前告诉我一声，是不是？翅膀长硬了是吧？我这不来了吗？我给你按摩按摩。说说吧，这次回国有什么打算？还没呢，先看看呗，熟悉一下国内的环境。熟悉环境的最好办法就是参加工作。哎，要不你到我公司实习吧，反正你专业也对口。姐，你的好意我心领了，可我大好青年学成归来，正是自力更生、壮志凌云的时候，我才不要走关系呢。你可拉倒吧，你当我不知道你？珊姐。摄影师临时出状况，来不了了。我现在马上出任务，缺人手。于可清，你不知道敲门吗？对不起，我太着急了，赶紧跟别的组借人呐。我借了，都有活儿。我去，我可以去。变这么快吗？看好自己的东西，下次不要再丢了。嗯，不会了。你不会看了吧？没有啊。他自己翻开让我看的。既然你都已经看了，那作为你的歌迷，有几句话想对你说，可以吗？这种场合，不要直呼我的名字。说吧，你的每一张专辑、每一首单曲，我都会去买；吃饭、睡觉，我都会去听。你是一个创作型的歌手，你写过很多的歌曲，你的歌词偏爱刻画人与人之间的初次相见。你在之前的采访中也说过，不管怎样的悲欢离合，初见总要让彼此印象深刻，才会有后来的故事。就像我们的第一次相遇一样，也注定了有后来的故事。你能不能不要总是拐弯抹角的提醒我们是在……啊？遇见他，而且我们之间不可能有故事。不是，我不是这个意思。我们的印象深刻不仅仅是女厕所，还有演唱会、被狗仔追。停！你确定不是在黑我？嗯。你可以吗？你知道怎么做吗？我知道。我专业就是学摄影的。设备带了吗？带了。我姓朱。哦，我姓于。哎，你老盯着我干嘛？我又不是目标。行动。徐德成，你扔下我居然是来和江南见面，是南哥。你干嘛？我怕你暴露了。我,我们暴露吗？我被发现了，快走！啊、快快走！我没暴露，快走！有一段时间，我的情绪特别的低落。但是听着你的歌，你的声音就好像在我脑海里默默的给我加油打气。我可能说这些，你觉得有点夸张，但是就是因为你给了我活下去的理由和动力。所以男神，请你一定要加油。你要知道，你背后有一个叫许多成的，永远支持你。嗯、我要说的，说完了。谢谢你听我说这些。应该说谢谢的，是我。谢谢你，还愿意做我的歌迷。每个人呢，他都有不顺的时候。这个时候啊，你就是当自己去度假了。嗯、男神，我朋友给我发信息说有人看到我们了，你快走吧。那我先走了，这个你说好。你不走吗？当事人
So. You're not supposed to be out of the house. Why are you still drinking? Today, I don't care so much. 想吃什么随便加，我请客。我就不喝了吧，咱俩是不是好姐妹？当然是啊，必须是。那你就干了这杯酒。你老实告诉我，你和江南到底是什么关系？我跟他呀没有什么关系，我不都跟你说了吗？那你怎么会又跟他在咖啡厅见面呢？你看到了，那是因为……哎呀，算了算了，这个三言两语说不清楚。当时我一进咖啡厅，看到你坐在江南面前，你知道我慌成什么样子了吗？我想尽办法，硬是没让摄影师拍到你的正脸，回来被秦山一顿臭骂，你知道他骂的有多难听吗？我还没法说咱俩的关系，可谦，这件事情真是拖累你了。这样，我自罚三杯。哎，对了，我之前在你的手账本里发现了这个曲谱。啊，这个谱子是我几个月前偶然捡到的，我看了以后，觉得非常的遗憾。明明都已经完成一半了，只要再坚持下去，它就可以很完美了。你觉得它很好？嗯，也不知道这个谱子的主人为什么把它给丢。一首完整的曲子都写不出来啊！你们江南已经很久没出歌了，任凭哪个制作人都不会收一首只写了一半的曲子。是，董老师。哎，董老师，再给几天。他说的没错，我确实写不出来。你不要失望，谁也不是天天都有灵感。创作这东西本身就需要状态，别听他们瞎说啊！你不用安慰我。真希望有一天能见见这个曲子的主人。那你见到他，然后呢？把谱子还给他呀，然后告诉他，这个世界上不是每个人都有追梦的机会的。他有。就千万不要轻易放弃。嗯，你才刚入职，我就怕你被领导骂。我再罚一杯，那就骂吧。我主要是担心你。哎，你放心吧，我跟男神不会再见面了。其实我说。看你俩的照片，还蛮般配的。你就别拿我开玩笑了，人家是什么呀？明星、歌手，我普通人。话可不能这么说，明星、歌手怎么了？算了算了，不提他了。我们都已经毕业了。可是我现在对我的未来还一片迷茫。最后一杯了，啊！我在这里孤苦伶仃，这杯酒该我喝。你，你还有我呀！而且你还有那么好的工作。我什么都没有，这杯该我喝。你有你的男神，我没房没车，我喝。我也没房没车，我没有男朋友，我也没有男朋友。我，我，我有病，我也有病，你也有病啊？你有什么病啊？神经病，穷疯的。你不要骗我，把这杯酒让给你。喂，老板，再来两瓶酒。
徐德成，我找你有事。你谁呀、啊？你要来找我喝酒吗？把你位置发给我。怎么喝这么多？可心，我都还没跟男神拍过照呢，你快给我俩拍张照片。嗯，嗯，张好了，不要动。行了，你把他给我安全送回家。我送你们一起回去吧。不用送，送你们的吧，我自己叫车。我能行，走。可心，你别忘了把照片传给我，现在就传，现在就传，现在尽管马上发给你。发照片，发照片。慢点。你家在哪儿？唐泽卫。说微信也不回，这电话也不接。哎呀，成成都这么大了，你就别瞎担心了啊。行，你就在那儿算，啊，算算算，一心思就想你那破饭馆。哎，人家白老板都不管了，你管什么呀你？我能不管吗？你把咱家那墙砖的钢镚全抠出来，你也凑不够那三十万，瞎操心呢。你说，程程会不会是谈恋爱了？谈恋爱？啊，跟谁呀、啊？哎，刚才是谁呀、啊？哎呀，孩子大了，甭操心了。谁跟我说的呀？哎，你长点心行不行啊？啊，你看都几点了，这孩子出去了，跟一些不三不四的人在一起，被占了便宜可怎么办呢？还乐呢？那你还算呢你？你还不打电话？哦，对对对。通了。您好，您所拨打的电话已关机。这，关机。哎呦，这孩子真是不让人省心呢、啊！这，我我我这心慌。你说他会不会出什么事儿啊？哎呦，能出什么事儿？你放心，没事儿。你等一会儿，一会儿就回来了。别着急，我看看去。这孩子太愁人了，你说。不行，再打一个。可心，手机充电器在哪儿？可心，嗯，可心，没人。
事儿啊？昨天不是跟可清在一起吗？我的天哪，居然穿的还是浴袍！回来，坏了坏了，怎么办？给你准备了早餐，吃吧。真好啊！嗯，别走，喝酒啊！实在对不起啊，给你添麻烦了。那个视频能不能删？你先吃早饭。你怎么了？昨天跟你喝酒那女孩，做什么呢？你说可亲啊，于季。许多成，我真不知道怎么回事。发照片。嗯、哦，来的正好，我刚好想要找你呢。这次表现不错啊，谢谢珊姐。看来昨天我说你那些话都听进去了。我很好奇，这些照片你是怎么拿到的？珊姐啊，我有个请求。嗯，你说，这个江南和这个女孩的照片，能不能撤下来啊？这些照片不是你发给我的吗？我是觉得我拍的这些照片吧，毕竟是人家的隐私啊。你以为真相是什么？天天追人家隐私博眼球吗？和江南传绯闻那个女孩，是你朋友吧？嗯，是。这就难怪了。我告诉你，这件事我肯定会深挖。现在你朋友搅和进来，我不敢保证会不会被辐射到，但是你作为真相的一份子，我希望你工作和私人分开。珊姐，如果你能干就干，不能干趁早给我走人。姐，你怎么又来了？姐，工作就工作，生那么大气会长皱纹的。你少给我在这油腔滑调！我告诉你啊，要不然你就进来好好工作，要么就别老往我这跑，给我添乱。瞧你说的，之前在国外见不到表姐，每天想你，现在回来了，肯定得经常来啊。你怎么回事？老实交代。姐，你还记得高中的时候，我跟你说有个暗恋的女神吗？啊，就是于可亲。姐，你简直就是红娘转世，月老下凡。姐。谢谢你把可亲带到我的面前，你说，这是不是缘分啊？你个臭小子，你不是天天想我吗？闹了半天来找可亲的是吧？姐，我警告你啊，不许耽误这里工作。我保证，保证不耽误。还有啊，
，别指望我因为你袒护他。嗯，明白。别生气了，姐。什么事儿啊？这是。别生气了啊。喂，妈。昨天晚上去哪儿了？我昨天直接在可心家睡了，早上才看到你们的电话。也不说一声，多让人担心啊！知道了，知道了。以后呢，我晚上要是不回家的话，一定提前跟你和爸报备。嗯，那我先挂了。这个于可琴，竟然把喝多的我交给一个男人。害那照片没有的事儿，您多虑了，您多虑了，您放心啊。不是，放下！出了这么大的事儿，你怎么一点都不着急呀、啊？那我跟你一起着急，热搜就能撤呀、啊？不是，那咱帮着想想办法行吗？啊！突然包这么几张照片，你让我怎么收场啊？不是你跟我说的，特喜欢上热搜的快感吗？我是喜欢上热搜，但是咱也得有个度啊！来，你告诉我，这这这这这拍的是什么玩意儿？这是？发个声明，解释一下。不是大哥，你那经历。我发声明也得有人信呐、啊，那就不发了呗，那就认了呗。这眼看两个活动马上就要签了，出了这么一档子事儿又得凉，咱刚有点起色就栽在这种花边新闻上，真的不值当的。还有阿姨那边，你打算怎么办啊？现在知道着急了，做好了。说呀、啊，算了，多一事不如少一事。哎，瑞哥，说吧。与其千疮百孔，不如一击必中。什么意思啊？我觉得你该谈恋爱了。啊？你和许多成真的可以试一试，你都单身这么长时间了，男未婚女未嫁，说不定许多成真的是你的真命天女呢。别的经纪人啊，都是阻止艺人谈恋爱，你倒好，给我安排了个相亲局。别闹，我跟你说正经的呢，我跟你说，顾佳一可是一直对你念念不忘的。他跟我有什么关系啊？当然有关系了，你看你昨天上的热搜。要么就是跟顾佳怡有关的，要么就是和女歌迷搞暧昧，心机 boy。这哪一点都足以证明顾佳怡想跟你破镜重圆。只要你和许多成在一块儿，那他自然而然就死心了，对吗？可我跟许多成，真没什么。那叫事儿吗？感情这东西可以慢慢的培养，你培养一点儿，我培养一点儿，慢慢不就好了吗？哎，行。咱先不聊谈恋爱的事儿，那作为朋友来讲，帮个忙，假扮一下你女朋友总行吧？咱只是为了摆脱顾佳怡那个坑，剩下的事儿交给我来办，好不好？老景，咱真的不能再任性了，啊！只要摆脱了顾佳怡这个坑，啊，告别了那些花边新闻，咱们可以踏踏实实的搞事业，这可是目前最好的办法了。你琢磨琢磨。是你啊，那个这个书店没有什么人，你确定要包成这样？刚报完热搜，不得注意点。对不起，昨天我们都喝多了，我一定找可心问清楚，一定想办法让他。停，我今天来找你，不是来兴师问罪的。我们现在算是患难之交了，是吧？是。那如果我有什么想要你帮忙的，你愿意帮忙吗？愿意。报热搜这件事吧，虽说是你朋友的责任，但你是不是多少有点连带责任？有。我现在呢，有个解决方案，需要你的配合。配合配合，我一定配合。你需要做什么？做我的女朋友。好。做什么？女朋友。女朋友。嗯。嗯，那个
，我们两个也没见过几次面，你对我也不熟悉，这样会不会有点太快了？再说我还没有谈过恋爱呢，初恋就这样开始，嗯，会不会有点太随便了？行了，你想多了。我是让你假扮我的女朋友，给顾佳一看，不是真的。哦，是让我假装啊？你答应了？不行。什么？嘿，许小姐你好。许小姐你好，那个我是江南的经纪人包瑞，你可以叫我的外号包大人。老江呢，就是脸有点臭，但是人特别好相处啊。你呢，就好好琢磨琢磨。那个我知道这件事确实是我的责任，但是这也太突然了。我觉得我做不好还会连累男神，而且我父母也不会答应的。我哥，我就说你出这个主意不靠谱吧。走了，哎，不是，哎，姑娘，我加你个微信。姑娘，我的微信号，包大人的拼音全小写。橙子，对不起，对不起，我昨晚真的喝多了。我记得我是发给你的呀。你看我微信就俩置顶，一个你，一个女魔头。你们两个人挨得太近了，我肯定手一滑我就发到女魔头那儿去了。我劝过我们主编不要发，可我实在拦不住他。你知道的，我是绝对不会拿你的料去邀功的。我倒没事儿，关键是江南，江南为难你了。那倒没有，但是他因为这个事情还挺困扰的。那当然了，要我说啊，都怪这个顾佳怡。要不是他和江南同框，我们主编也不会费尽心思想要他的新闻。今天江南还跟我说，让我什么假扮他女朋友，演给顾佳怡看。那你答应了？没有。啊，那就好。哎，你一个普通小老百姓，搅和进去明星的事情里，可就没有安生日子过了。如果你的爸爸妈妈知道了，你的亲戚朋友知道了，你的生活完全暴露在光天化日之下，停。老李啊，我老许，这不好长时间没联系你了吗？问你怎么样，好不？什么？出这么大事儿啊？哎呦，哎呀，怎么不早说呀？我爸这在给谁打电话呀？你爸想盘下何家欢，这不嘛，正四处筹钱，借了三十万。三十万，这到哪儿去借呀？估计肯定是没借到呗。行，老李，那你也别着急啊，改天呢，我去看你跟弟妹。哎，好,好，那就这样啊。又没借着吧？哎，哎呀，家家有本难念的经呐，钱难赚啊。要我说呀，你是没有开饭馆的命。媳妇儿，开不开饭馆呢，对我来说真的不重要，我就是担心呐，我那帮老伙计，我的徒弟们。哎。你怎么就知道担心你那帮老伙计、你那帮徒弟们？你怎么不想想自己有没有那个能力呀、啊？行，就算你借到那三十万，我想请问你拿什么还呀？哎，爸妈，不是有一张以我名字开户的银行卡吗？哎，那钱不能动啊。那十万块钱是给你存着，给你当嫁妆用的，那钱不能动。不是吧？我觉得……哎，姑娘。这事儿呢，你就别跟着操心了啊！饿了吧，爸给你弄好吃的去。哎呀，没事儿，你别管。有没有同学有兴趣？业余时间挣点外快的，时间自由，不用坐班。我可以。佳一姐，这个江南也太不识抬举了。轮得到你说江南吗？我错了，根本不可能。他一向和歌迷保持距离。梁总好。嗯。佳怡，佳怡啊。
这是你最喜欢的玫瑰，我特意给你买的。谢谢。啊，梁总给我吧。小雨，我够给你面子了，你闹够了。就适可而止吧。我没跟你闹啊。我知道你不爽，我知道你不爽。我和那个女模特逢场作戏嘛。你说你一个大明星，你跟他们一般见识干嘛呢？你计较什么呢？哼，好好好，我答应你，我不理他们了，好吧？我想，你可能是误会了吧。我没有那个意思。你以为？哦，我把你捧红了。你就能逃出我的手掌了？不可能，除非有一天我承认你不是我的人了。这些年来，你有承认过我是你女朋友吗？我有承认过你是我男朋友吗？大家都是逢场作戏，何必认真呢？顾佳怡，你是不是太把自己当回事儿了？杨老板，我和你的这场戏演完了，散了吧。我告诉你，我还就喜欢你身上这股倔劲儿。顾佳怡，我告诉你，你别得寸进尺。我能捧红你，我照样能毁了你。你自己好好想清楚吧。开心了？不开心。闹心。要我说啊，你就别想那么多了，早点回去睡吧。不是大哥，都什么时候了，你还想着睡觉？要我说呀、啊，这许多城也够轴的了。要不然，就是你这魅力也不够大。我魅力不够。嗯。你行你上啊。我上就我上，祝你成功。他应该看到信息了吧？要我说啊，你这主意啊就不靠谱。哎，徐小姐，我是包瑞。好好好好好，没问题没问题，我把位置发给你。好的。一会儿见。他同意了，你也不看看是谁出马。行，你最棒。要我说啊，他还是真的担心我。哎，你呢，先把自己好好收拾收拾，对不对？人家的付出啊，可是很大的。我怎么觉得我牺牲更大呢？哎，你还别说。我真的觉得这个小姑娘能给你好运。嗯，果然是年纪大，都开始迷信上了。你说什么？你最棒！包大人。
。实在不好意思，路上有点堵车。没事没事，快走快走。我得谢谢你帮助我们家江南。谢谢啊。你也了解江南，他是想凭自己的能力东山再起，只是现在又出了你们这茬事儿，真是好麻烦。江南真的退圈了吗？那不是逼不得已吗？如果许小姐愿意帮忙，江南分分钟回归。那如果我帮忙的话，都需要我做什么呀？其实你要做的特别简单，你只要常伴在他左右，跟他参加参加活动啊。最好跟他形影不离。我跟江南形影不离，是这样的，许小姐，我们希望许小姐能够做江南的私人助理。哦，那做助理的话没有什么问题，你们把打杂的活交给我就行了。但是前两天不是还跟我说让我假扮他的女朋友，这又是怎么回事啊？那是为了针对顾佳怡，现在不用办女友那么麻烦。只要许小姐担任助理，亲密照就能解释得通了，多少还能隔开顾佳怡，免得她天天缠着江南上热搜，影响她创作的情绪。至于江南，我们都相信，他会靠自己的实力重回巅峰的。嗯，那我们看一下合同吧，走。合同？对啊，正规流程。你看一下，有什么问题跟我说。嗯。配合甲方艺人江南的工作安排，处理生活和工作上的事务，做到随传随到。随传随到。对于这一点，我要向许小姐解释一下，因为艺人的工作会具有很多的不确定性。啊，包大人，您这么解释的话，我就明白了。当然了，我们会按照这个行业的薪酬范围，为你支付薪水。绝对不会少。那行，我答应你。嗯。包大人。嗯。我想问一下，我能提前预支薪水吗？当然可以，许小姐的要求我们都能满足。包大人。我想预支三十万，多少钱？哦，那个包大人，您别紧张，我不是要讹钱，是因为我家里真的出现了一些状况，这笔钱你每个月从我工资里面扣，然后我多做几份工，肯定能陆续还上。小意思，小意思，没问题。那就谢谢包大人了。疼吗？疼。不客气。那个包大人，我还有一件事想请你帮忙。我这卡里突然多了这么多钱，我父母肯定会怀疑的。需要我做些什么呢？欢迎光临，里边请，先让您几位，一位，那您坐这儿吧，来，嗯，有什么问题吗？没问题。呃，这是我们菜单，您看一下。您看您吃点什么？毛血旺。毛血旺一份。剁椒鱼头。剁椒鱼头一份。蟹粉虾仁。蟹粉虾仁一份。什么？很会点啊！客人会吃呗。放这吧。好嘞。服务员。哎，来了，先生，有什么问题吗？把你们主厨叫来。有什么事找我一样。啊。老林，把那个刀我跟你说多少？老许，外面有桌客人
，有喊主厨。哪桌？三号桌。不应该啊，那几个菜都是我看家的。呀，不，不会是我头发掉里了吧？啊，这东西也是新鲜的呀，没坏呀。是。师傅，哎。我看八成是来找事儿的，让我来。你给我站着，回去。嫌你，让你来，让你来，让你来，让你来。我来。您好，我就是这儿的主厨。这菜品有什么问题？有问题啊！您这菜做的呀？怎么了？太好吃了！再说一遍。太好吃了！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！走走走走走走！哎呀，谢谢啊，谢谢啊！我跟你说啊，这几道菜都是我拿手好菜啊。这是你一个人是怎么来的？朋友介绍来的？慕名而来，慕名而来。哎呀，慕名而来。实不相瞒啊，我对这个菜系啊是颇有研究。咱论论，论，剁椒鱼头，鲜嫩入味儿，味儿，蟹粉虾仁 ，Q 弹爽口，爽，毛血旺，川香麻辣，辣，山菌鸡汤，纯，行家呀，不敢当，不敢当。实不相瞒啊，我就是特意过来尝尝您的手艺来了。哎呀，哎，那那您就是。为了这个没什么别的事儿吗？是这样，我呢，一直想开个餐厅啊，但是啊，外面那些餐厅没有什么真本事，都是虚头巴脑的，啊，怎么样？我只看中您了，愿不愿意跳槽，自立门户？马人，我许大强是那么不仗义的人吗？我就是想把何家欢盘下来。缺点资金，我投了。正好，咱们也不用开别的店了。我投资，能否再说一遍？我投了。哎呀妈！做梦吗？哦，<笑>你慢点，你慢点。哎、切，你不当演员简直可惜了。包大人，刚刚我还特别紧张呢，但是你的演技实在是太好了，我爸一点都没起疑。哎，我跟你说。真不是我演的好，叔叔做饭是真好吃、啊。那你以后就常来何家欢吃饭呀、啊。嗯，但是千万不要穿帮。哎，对了，徐小姐，你看啊，我帮了你这么大一个忙，你是不是也帮我一个？徐小姐，今天这个事儿呢，其实特别简单，就是你配合我们和江南拍一组情侣照，以备不时之需。因为顾佳怡那边老不按套路出牌。好，需要我配合什么？您说。嗯，自拍。我不自拍，太做作。也是。那这样，咱们自然一些，生活一些，就来一个手牵着手，漫步在夕阳下，多浪漫，是不是？嗯，不用吧，大哥。
那正常走路行吗？两腿一岔开，一步一步一步一步，行吗？不行，你别说话了。徐小姐，你这边 OK 吧？啊，我你不说话，我就觉得是 OK 了。合影就不必了，我发朋友圈了，自然会有人联想。啊，大哥，你发这个，顾佳怡能明白是什么意思吗？哎，你就别挣扎了，我是经纪人，这事儿你得听我的。许小姐，一起走。哎呀，哦。你们俩什么表情啊？冤家路窄，狭路相逢勇者胜。笑一个呀，听话，笑一个。嗯，哎，往前走，走，走，走两步来。哎。老姜微笑，靠近一点儿，好，好，哎。一二三。维生素，这孩子怎么吃维生素啊太齐了，请慢用。你真的想好要辞职了吗？可能我达不到你姐的要求吧。是不是我姐又欺负你了？不是，她说的没错，但我做不到。总之以后我和真相就没有关系了。哎，倒是你，要不你干脆入职真相吧。别别别别别，我生活上总被我姐管着已经很难受了，我才不要工作也在她的魔爪之下。那你老往真相跑。我那是为了咱俩的感情啊！咱俩什么感情啊？青梅竹马的感情。谁跟你青梅竹马？本来我想等一个更正式的机会跟你说，但是择日不如撞日。高中的时候大家嫌弃我胖，笑话我，但是只有你，那个时候只有你为我出头。从那时起，我的心就非你莫属了。这还不算青梅竹马？我都说了很多次了，我那就是打抱不平，见义勇为。你真的不用放在心上，况且你现在也不胖了呀，挺帅的，总有女孩追你吧？但我心里只有你啊！打住啊！我可不跟哥们儿谈恋爱。那我等你改变主意。行了，你别废话了，你到底吃不吃啊？你要不吃，把你那碗给我。来来来，我吃我吃我吃。哎，江南这是公开恋情了吗？江南和谁啊,啊？和一个许什么的。哎，你看这上面还有他俩照片呢，真是。啊，江南，我熟啊！别打岔。出什么事儿了？不行，我不能辞职了。你姐一直盯着顾佳怡和江南的恋情，橙子肯定会受到牵连，必须得滚内应。别吃了，陪我去趟公司。我还没吃完呢。你吃那么多不怕胖回去啊？我下班之前把辞职信放你姐办公桌上了，我快点被发现就来不及了，赶紧走，赶紧走。
是说了以备不时之需吗？你放到网上的？不是我发的，我倒想发呢，你也得同意呀。嘀咕什么呢？我的意思是，我真的只是想小小的宣传一下。那谁知道这事儿这么寸呢、啊？哎，不过我觉得这事儿挺好的，咱们不用插手谣言不攻自破了。不行，我不同意。你不同意也没办法，那网上全是实锤，你怎么办？你。其实，我觉得包大人说的对。之前的新闻本来就是因我而起，至少现在大家不会议论你跟歌迷绯闻之类的。希望这件事情能够得到彻底解决，你不再困扰。尝尝，尝尝，没事儿，小男孩容易害羞，别往心里去啊，习惯就好。你做的对，点个赞。那快走吧，楼下马上锁门了。走走走。干嘛呢？啊，保安大哥，我加班，我男朋友来接我。对，我来接我女朋友下班。下班不开灯，有员工证吗？啊，这不想给公司省电吗？是想省钱吗？我们很快的，马上就走。公司不是酒店，忙完了赶紧回去。可亲，你刚才说，我刚刚的是随机应变。你最好把今晚的事情选择性失忆。你要是敢说出去，你就死定了。我好好好，一定不说，只藏在我心里。男主也太帅了吧！快点搞事业呀！虐妻日食，搞事业的女人最妻火葬场。耶！嫁妆是十万，还差二十万。钢琴三百块钱一节课，一周四节课。喂，可亲，行啊你，这么重要的事情你都不告诉我，你是不是不拿我当姐妹了？可亲，你先别激动，这个事情突然发生了变故，我还没来得及跟你说呢。你可拉倒吧，我看你的照片呀、啊，脸都红成什么样了？我才不信呢。哎，对了，叔叔阿姨知道了吗？我还不知道怎么跟他们说呢。你还是早点告诉他们吧，现在闹得这么大，万一他们要是知道了。你怕是要被狠狠双打喽？他们平时也不上网，而且合家欢的声音那么忙，一时是知道不了的。哎，反正啊，我是已经劝过你了。哎，对了，以后你可不是普通人了，你的生活会有翻天覆地的变化，你可得保护好自己啊！可别，假戏真做，弄假成真哦！你就别拿我开玩笑了，我们不可能的。那可不一定。行了，不跟你说了，我要睡觉了，拜拜，拜拜。天儿，你好，你好，我叫许多成，我是来应聘钢琴老师的。哦，你好。我是这家店的店长，我姓杨。你之前有代过课的经验吗？我之前没有代课经验。鉴于你没有代过课呢，我可能需要你试弹一段，这样我好进行评估。没问题。
总是在关键时候出问题。许小姐，依照我们琴行对教师的考核标准，我知道，对不起，打扰了。哎，不过你看起来还是蛮有亲和力的，然后整体的演奏呢也都非常的好，只有一点小小的失误，我相信你以后在工作里会非常的注意的。你的意思是，我被录用了？是的，恭喜你，正好我们老板也在。刚听你弹完一段，还不错啊。徐小姐，我看你很眼熟，你就是江南的女朋友吧？嗯，是。啊，你们两个什么时候在一起的？哦，就最近。哦，哎，那你来我们这儿上班？他不会有意见吧？不会呀、啊，他会有什么意见啊？<笑>我的意思是，他毕竟是个公众人物，他可能不太想自己的女朋友抛头露面什么的。<笑>我又不是娱乐圈的人，我也得工作呀。<笑>行，那从明天开始，你就是我们琴行的老师了，一个小时六百，一周三节课怎么样？六百？我看招聘信息是三百呀、啊。很少会有应聘者觉得自己薪资高的呀。不会不会，当然不会，我一定会加油的。那我就先走了，拜拜。嗯、你不会是又看上江南的女朋友了吧？是不是他的女朋友，还不一定呢。阿姨，您别坐这，太危险了，一会儿江叔叔就来，您跟我回去吧。就是阿姨，这太危险了，人怎么还不来啊？江南，是。江海，你怎么来了？你不是很忙吗？我要是再不来啊，我就怕你真跳下去了。不会的。你有你的事业，你有客户要应酬，你没时间陪我。别闹了，我最近啊是真的有很多工作要忙的。我理解，工作最重要嘛。彩云，不是这样的，在我心里，你才是最重要的。现在看着情绪挺稳定的啊。是啊。真是奇怪，包大人为什么让我来疗养院给男神送钥匙啊？哇，这里居然有施特劳斯的古董钱，房间号没错啊。男神这是我们第一次约会的地方。那时候你跟我说：“彩云，我们以后的生活会越来越好的。”后来我们的日子真的越来越好了，但是你陪我的时间也越来越少。彩云。对不起，没事的。不过以后呢，儿子可不能让你来管，净跟你学着不着家了。那儿媳妇不得委屈死啊！我就希望啊，我的儿子以后会成为一个顶天立地的男子汉。他一定不会让你失望的
，你怎么来了？江南怎么穿这身衣服啊？你为什么弹我老公的琴啊？我实在太喜欢这个钢琴了，所以没忍住。江海，江海，你认识他呀？哦。包大人让我来送钥匙，你拿好。对不起啊，打扰了。彩云，这是我新雇的小助理。时间也不早了，我们进去休息吧。你放心吧，啊，这新歌正写着呢，你别着急，肯定不会影响咱们。你放心，你放心，这事儿包我身上。哎，先这样。你这干嘛去啊？帮你跑关系去啊。哎，对了，正经事儿，新歌赶紧写，写不出来也得写。知道了。然后啊，你没事的时候，你多陪人家许多成吃吃饭、约会什么的。为什么？还问为什么？你现在没有花边新闻了，人家帮你那么多，你就不知道感谢感谢人家吗？顺便体验一下生活，给新歌找点灵感。你这天天跟我在一块过得都跟和尚似的，你能写出新歌多新鲜？我要是和尚，也是因为你这里啊，太像一座庙了。可不是庙嘛，赶紧走吧，离开这庙吧。都是你爱吃的，快吃饭。怎么，我们彩云有心事了？亲爱的，今天没有人弹钢琴吗？我去给你弹一首，想听什么？我觉得。上次来给你送车钥匙那个姑娘，她弹的就特别好。你喜欢她？嗯，我已经好久都没有听过那么好听的钢琴声了。江先生，到我办公室来一下。我先去一下，好好吃饭。你妈妈这两天的情况啊，很不稳定，很难保证不再出现前几天的情况呀。我妈她最近一直都在吃药，为什么反而更加反复了？精神类疾病啊，本来就是心理因素和生理因素共同的疾病，药物啊，只是辅助治疗。我们需要重新评估她的状况，也许那个女孩的琴声能够缓解她的情绪吧。医生，你们是专业的，现在总不能换一个小女孩来治疗我妈吧？江先生，精神疾病的治疗不是一成不变的，到底什么方法有效，有的时候也是出乎我们的意料的。之前的情况你也看见了，虽然那个小姑娘跟你妈妈素不相识，可她的琴声确实能够安定你妈妈的情绪。我想，也许那个小姑娘的琴声。你妈妈有些特别的感受啊。您的意思我明白了，让我想想吧。嗯。我妈精神状况不太好，你也看到了，她一直以为自己二十出头，还把我当成了我爸。这，我该管她叫阿姨还是叫姐姐呢？哎呀，算了，我就是来弹琴的，我去弹琴就好。是你啊？您记得我呀？上次我来这里弹过琴，您说您喜欢，江先生就聘请我每周来给您弹琴。进来。
听了。<笑>嗯，你的指甲真好看，亮亮的。这个呢是甲油胶。甲油胶？嗯。我只用过凤仙花。没关系，您要是喜欢的话呢，江太太，下次我来了给您做。真的吗？嗯。你不用叫我江太太，我叫彩云。好，彩云，那你叫我程程就可以了。程程，我喜欢你，<笑>我也喜欢你。嗯<笑>你们干什么呢？女生的秘密不告诉你。你跟我妈挺聊得来啊。那当然了，我一向都比较有亲和力，讨人喜欢。难道你看不出来吗？夸你几句啊。你这还真不谦虚啊！事实啊，也对，你特别讨人喜欢，善解人意，还擅长替绯闻男友分忧。嗯，谁谁要替你分忧了？许多少？嗯，一会儿有事吗？嗯，没什么特别的事情。怎么了？要是没事的话，满足你个愿望，想做什么都陪着你。看电影的时间还早，我们先逛会儿吧。好吧。你这个脑袋瓜还真不小。我这叫聪明。嗯。你看这个锅很适合打人吧？我看这个锅打你正好。真的有一种在谈恋爱的感觉，但这是错觉啊，是假的。虽然恋爱是假，但约会三部曲终归还是完美吧。男神，谢谢你帮我完成了第二个愿望，请你吃饭，地方你挑。这家川菜馆的老板我特别熟，他们家的川菜特别地道，尤其是这个辣子鸡，酥酥脆脆，犹如味，你尝尝。我不吃这种辛辣刺激的食物。你不会是有什么病吧？啊！你有痔疮？我才没有呢！我只是生活的比较健康，养生少女好吗？嗯，那怎么办呢？老板，哎，您能做点不辣的菜吗？啊，不辣的呀，不辣的我不会做，我这锅都是辣的。哎，老板，嗯、哎，我可以自己做道菜吗？怎么？你厨艺很好吗？那必须，我还想跟你露一手呢。大话说，老板，嗯，给我个面子
，让他做一个试试。看在你是老客的份上，电视只能做一盘哈。好，谢谢老板。当当当当，许多城的招牌菜来了。可乐鸡翅啊？对啊。看起来平平无奇。你先尝尝嘛。怎么样？还好吧。小时候呢？我妈经常给我做可乐鸡翅，后来她病了，再也没有吃到过。你要是觉得好吃的话呀，下次我就给你多做一些。我爸呢可是大厨，我这点手艺都只是皮毛而已。下次呢，我带你尝尝我爸的手艺男神，谢谢你。谢我什么？嗯，我一直都梦想着能有一次这样的约会，虽然不真实，但是真的谢谢你，我很开心。不真实？难道我是 AI 啊？就是因为太真实了，真实的就像做梦一样。男神。你能再陪我做一会儿梦吗？看在这盘鸡翅的份上，就勉为其难的答应你吧。嗯、你怎么知道东边那门可以进来的？我以前经常来，当然知道了。我以前经常幻想着能约会的时候来坐一次摩天轮，最近距离的看星空。你就当满足我这个小小的私心了吧。许多成，其实飞机比摩天轮更近，但现在也上不去啊。没关系，就这样看着就挺好的。哎，弄啥嘞？走。呦呦呦呦呦！跑来来来，跑跑来，接着跑，咋不跑了呢？跟你说，那是咋进来？要干啥？不然，俺可就报警了啊！呃，别别别，那个，我们怎么看也不像是坏人啊！看啥呀？脸上没写坏人俩字儿，就不是坏人了。这样吧，我给你们钱，你们通融一下。别整没用的啊！今天你就算是老板儿子，这事儿。也必须给我说清楚。哎，保安大哥，我们真的是想来坐摩天轮的，只不过我们没有估算好时间。溜进来的人，十个里面八个都这么说。怎么办？保安大哥，本来这事儿。我是不想对外人说的，但也是实在没办法了。他是我女朋友，看出来了，说的按不住了。他得了绝症。他剩下的时间已经不多了。最后的心愿，就是想坐回摩天轮。我们也是没有办法，情有可原啊。那你们不能明天白天来啊，非要这个时候？哎，有道理。白天。保安大哥，你们看这个
。没，没事没事，姑娘，你别难过，你肯定能康复的。你放心，你的心愿，俺哥俩守护。对。你是怎么想到的呀？你也太聪明了吧！急中生智，也幸亏我们遇到好心人了。嗯。对了，你刚刚那药是怎么回事啊？我这种养生少女，随身带着药品不是很正常吗？我刚刚的演技是不是也不错？凑合吧，去吧。你不去吗？我不去啊。为什么呀？这小孩子玩的。你不会是恐高吧？谁恐高？我像是恐高的人吗？像，那都是恐高。你被撞了，我又看出来了。来不及了，什么来不及了？走吧。你看我干嘛？你没事儿吧？没事儿啊。你看，外面的夜景多美呀没事吧？还不是你、啊，非得坐摩天轮？你刚哭了？嗯，没有啊。你刚刚那腿抖的实在是太搞笑了，我都笑哭了。我今天真的很开心，我一直以来呢都觉得自己的运气不太好，直到今天晚上我才发现呀，原来我所有的好运都是为了遇见你。谢谢你，南山。你不用谢我，谢包瑞吧。我不光是为了我自己，我也要替我爸谢谢你。要不是你那三十万呀，我爸底下的伙计可能连生计都成了问题。什么三十万？你借了我三十万呀。你忘记了？你说清楚点。之前我爸的饭馆遇到了一些麻烦，我就跟包大人提前预支了三十万的工资。三十万，包瑞借给你三十万，所以你是因为那三十万才签的这份合约。呃，当然不单单是因为这个了。男神，我真的是想帮你的，而且这个钱我也会还给你的。我不是因为钱。我这边肯定没有任何问题，但是你还不明白呢。老姜那边我得慢慢说服他一下吧，对吧？哎，先不说了，随时联系。来了。哎，你你你，你不是和许多成？你是不是给许多成三十万？啊，你你你都知道了。为什么瞒着我？我我不告诉你，不不就是怕你想歪了不同意吗？是
，我我是瞒了你啊，这事儿我不对。那你说为了谁呀、啊？不还是为了你吗？最起码现在既帮了许多城他家，也帮了你，这不两全其美吗？现在呀、啊，没了绯闻，没了花边，许多城还兼职做你助理，你专心创作，这不挺好的吗？工作室不是没钱吗？你哪来的钱？是没钱呀、啊，我把手里的老婆本都拿出来了。没关系，反正以后你养我。这钱算我欠你的，以后十倍还给你。神经病，我又不是放高利贷的。我跟你说啊，只要你踏踏实实的，我就安心了。你说你这一天天净让我操心啊！我跟你说，你这情绪方面一定要控制控制。嗯。哎，对了，后天顾佳怡的新歌发布会，咱得去。我也要去啊！嗯，我和他同框。这歌是你们俩人唱的，你肯定得去啊。那而且合同里签了。再者说，说什么？再者说呀，明天肯定会去一堆记者，都是奔着你和许多城的恋情去的。顾佳怡这时候办什么破发布会啊？他肯定是故意的。我觉得正好啊，后天咱们就带着许多城去，让顾佳怡搬起石头砸自己的脚，不太好吧？我觉得可行。咱们不就是为了彻底摆脱顾佳怡吗？那，要不我先去问问许多城，他要是答应，咱们就带着他去。行，但是啊，不同意就别勉强。你说，一个心里只有音乐，从来不想暴露在媒体面前的男人，会出于什么原因，满世界的？跟一个女人去约会，姐，我觉得这照片是假的吧？你答对了，他呀就是故意做给我看的。他这么做呀，就说明心里还是有我的。小美，嗯，再点两份小龙虾。姐，再吃去影响你明天上镜啊。今天开心，多吃一点。行。江南是不是误会我了？他会不会觉得我是一个见钱眼开的人啊？喜欢的话就买。上次给可心买礼物的时候啊，看到过，所以就多看了一眼。您好，先生，有什么需要帮忙的吗？麻烦您帮我把这个耳钉包起来。好的，不是，真不用。你也不用太感动，好歹你现在是我女朋友，太寒酸的话，出去我也丢人。能进来吗？哦，可以。谢谢妈妈，不烫的啊。给你买了瓶维生素。维生素。前两天我在你这儿打扫卫生，看见你在吃它，我摇了摇啊，觉得没剩几片了，我就给你买了瓶新的。你爸爸说这是养生，但是他认为呢，养生不能光靠维生素，还要加强锻炼。你们两个呀，就别操心我了。你是我闺女，我能不操心吗？我又不是小孩，我都已经长大了。在父母眼里，多大了也是个孩子。知道了，以后缺什么就跟我们说，我们给你买。等忙过这阵，咱们一家三口出去，好好放松放松。好，早点睡啊。嗯。成成，我知道顾佳怡的这个发布会特别突然，她肯定是不相信你们两个人是一对真情侣，所以组了这么一个局，想让咱们难堪。老姜根本就不想去，但你说作为我的话，肯定是希望他去，毕竟那歌是他们两个人一块儿唱的呢。所以其实我特别希望你能跟我们一块儿去，这样也能够增加老姜的信心啊。我当然是想去帮助江南的。
但是我就是一个普通人，从来都没有去过这样的场合。到时候面对那么多的记者，那么多的提问，我真要是说错话的话，这不是在给江南帮倒忙吗？哎，你现在可不是普通人了，你我包大人还有江南，就凭我这条三寸不烂之舌应付所有记者都没问题。相信我，去。哥，秦山那边接了，明天下午四点在皇冠假日。丁秘书，明天下午四点以后不要给我安排事情了。好的。感谢大家在百忙之中抽出时间来到我的新歌发布会现场，这是我第一次涉足歌坛。由于不是专业歌手出身，还望大家可以多多包涵，再给我多一点支持和鼓励，谢谢。最近网上一直在传二位的绯闻，希望今天借此机会能够得到二位正面的回应。网上的传言都是子虚乌有，我现在已经有女朋友了，希望大家更多关注的是我的作品，而不是私人生活。顾佳怡作为你的前女友，她的新专辑跟你合唱情歌，你就不考虑你女朋友的感受吗？我和顾佳怡只是合作关系，而且我是专业的音乐人。工作是工作，生活是生活。既然大家这么关心这个问题，我今天把我的女朋友也请来了，正式给大家介绍一下，请各位稍等。倒好了，笑。哎，你们出来，出来，出来，快快快，两张，快两张，这个，这个，这个，好，多拍两张，怎么样？各位。这位就是我的女朋友，许多成。江南，你可以跟我们说说你和许小姐是怎么认识的吗？嗯，其实是有点误打误撞。总之，她给我的第一印象就是很……兄弟，啊，你能借我点纸吗？很有味道。慢慢，我对她的了解越来越深，发现她是一个特别开朗的女孩。我从来都没有想过，我的生命中会出现这么一个人。他的每一次出现，都会给我带来意外和惊喜。许小姐，你对于顾佳怡和江南的密切互动有什么想法吗？我，我没有什么想法。你作为江南的女朋友，一点都不吃醋？这是我们两个私人的事情。今天既然参加这个发布会，又把许小姐请过来，为什么不让她说话呢？我不吃醋，只要是关于江南工作上的安排，我都支持她。那既然不吃醋，今天这个发布会，想来不是许小姐要求来的吧？据我所知呢，许小姐刚刚大学毕业，江南作为你的男朋友，又是比你更能熟练应对媒体的艺人，他为什么不选择澄清呢？把你保护起来，不让你抛头露面，才是把影响降到最低，而且更男人的做法吧？秦主编，咱们问问题就问问题，没必要人身攻击。我是自愿来的。你作为圈外人，今天以这样的方式向大众公开自己的身份，不怕会对自己产生很大的影响吗？如果你们的照片没有被拍到，还会选择公开吗？秦主编，正如你所说，许小姐不是这个圈子的人，而且她很年轻，经不住你的一番拷问。包大人不用这么紧张，我只是想不通，一向低调的江南，却同意带圈外女友参加发布会，这忍不住让人猜想啊。到底是为了付出炒作呢，还是烟雾弹呢？今天许小姐和江南坦诚的跟大家见面，就是为了澄清上次的误会，所以也希望秦主编不要老玩侦探小游戏，好吗？哦，为了澄清误会，所以说今天主要目的还是危机公关了。那我不得不怀疑你们的真实性
，二位今天能同时露面，就是想把戏做真，让大家都相信你们是真的男女朋友。我说的没错吧，宝？其实，恋爱本来是两个人之间的事情。我们确实没有必要跟大家解释或证明什么，但是因为现在我有了喜欢的人，也有了关心我的人，所以选在今天公开宣布恋情，是希望可以得到大家的理解和祝福，也希望大家可以给我们一些私人空间。谢谢各位当时你们都不说话，总得有人站出来吧，所以我就……没想到你这么勇敢、啊。那可是我的初吻。嗯、恭喜恭喜啊！你今天很漂亮，送你的。哦，谢谢。你有什么事冲我来，不要牵扯其他人。我今天就是冲你来的。哎呦，这不是小展吗？咱俩都好几个世纪没有见着了。聊聊天，走，走了，走了。展之灵刚刚那话是什么意思啊？没什么意思啊，看你傻乎乎的，欺负你。你们之间到底发生什么事情了？你们之前关系那么好，现在怎么就……与你无关，我们快走吧。还不快走？等记者来堵你啊！哦。男神。你能再陪我做一会儿梦吗？那可是我的初吻。